퇴사할지 말지 알려주세요. 일단 확실한 건 팀장님이랑 안 맞습니다. 팀장이랑 맞는 사람 한 명도 본 적이 없어요. 안 맞아. 안 맞는 게 팀장이에요. 시발 이쁘지? 저거 명품이야. 이거 하나야. 아주 세대사 샀어. 왜 그래? 그거 지금 어리, 어렵게 사, 살아서 하나 구했고. 저희가 무물보 컨텐츠를 진행해볼 건데요. 무엇이든지 물어보세요. 맞아요. 줄임 말이죠? 무물보. 네. 사전에 저희 채널 커뮤니티를 통해서 선배님에 대해서 궁금한 질문들을 많이 받았어요. 아니 근데 할명수 한 지가 벌써 2년 6개월, 개비 한 지가 31년인데 거의 다 아실 텐데. 그래도 궁금한 것들이 많나 봐요. 진짜 나는 양파 같아요. 까도 까도 끝이 없어요. 양파요? 저는 31년 예능 외길 인생이고 사건 사고 전무, 거짓말을 하지 않습니다. 있는 그대로 말씀드리겠습니다. 시작해 보겠습니다. 가세요. <웃음> <웃음> 언제부터 잘생기셨나요? 예, 이거는 잘생겼다고 생각한 적은 없음. <웃음> 네, 잘생기지 않았고요. 네, 네. 뭐야? <웃음> 아니, 네가 정답을 다 알고 있는 거 아니야? <웃음> 아니, 선배님이 그렇게 말씀을 하시니까 아니, 저는 그쪽에서 이제... 다 알고 있다는 거 아니야, 지금? 아니, 몰랐어요. <웃음> 자, 다음. <웃음> 요새도 머리 부위별로 냄새가 다르신가요? 라고 하셨는데 아니요. 부위별로 맡을 머리카락이 별로 없어요. 올 세임 냄새입니다. 그래서 한 머리 두 냄새는 정준하가 재밌게 하려고 만든 얘기예요. 그렇지 않습니다. 검증 한번 해볼까요? 아... <웃음> 아니 정말 궁금하시니까. 머리 냄새? 맡으면 누가 맡은 건데? 그러니까 누가 맡은 건데? 흰 냄새가. 누가 맡냐고? <웃음> 자기가 와서 맡아봐. 근데 왜 그래? 그럼 누가 맡냐 맡는 사람 입장은 뭐냐 그러면. 난, 난 땀도 잘안 나요. 그래 맡아봐. 같은 냄새. <웃음> 냄새가 다르지 않다. 그렇습니다. 예, 어떻게 한 사람인데 두 냄새가 나겠습니까? 네, 다음. 명수 아저씨, 발목 둘레 궁금해요 라고 하셨는데 부러지지 않을 만큼은 돼요. 참, 저 21cm. 21cm. 희한하네. 팔 냄새도 좀 맡아보지 마서. AI 명수 보셨나요? 후기 좀 요. 사람은 더 이상하게 만들어놨어. 근데, 근데 저런 사람 있다? 저런 사람 봤어. 상암동에서. 상암동에서 봤어요. 여자 버전도 있어요. 오우 야 민서가 왼쪽까지 생겼겠다 민서. <웃음> 진짜 진짜. 거의 비슷하네 거의 비슷해. 예쁜데요? 진짜 미인이다. 이건 고맙네요. 남자 버전은 좀 마음에 안 들어요. 최근? <웃음> 깁스요 깁스. 어, 깁스. 굉장히 그 싸게 파는 곳을 알아요. 링크 좀 주세요. 안 돼요. 경쟁 붙어도 안 돼요. 와이프 알면 안 되는데. 돈안 쓰는 줄 알았는데. 아, 예. 와이프 모르게 좀 방송해 주세요. <웃음> 네 알겠습니다. 앞으로 꼭 초대하고 싶은 게스트 3. 탁재훈, 아이유, 지디. 아이유와 지디는 존경 차원으로 가는 거니까. <웃음> 탁재훈 형은 내가 가서 얘기하면 한번 모실 수 있을 것 같아. 저는 재훈이 형 자체를 워낙 좋아해요. 뭘 해도 웃겨요, 저는. 그 형이 재밌을 거 잘생기고 재훈이 형 조만간 품앗이로 한번 했으면 좋겠어요. 품앗이면 은 노빠꾸 채널에 한번 나갈 의향이 있어요? 네, 나가야죠, 나가야죠. 근데 그쪽에서 제일 할 수도 있어요. 아, 빠꾸예요, 빠꾸. 아, 안 받아, 안 받아. 뭐. 재훈이 형 보고 싶어요, 재훈이 형. 네. 박명수 라인이 있나요? 넣고 싶은 사람이... 아, 곤율 잘하더라. 잘생기고 곤율 잘해요. 어... 예능 쪽에서 앞으로 그 친구는 잘될것 같아요. 그리고 덱스. 덱스는 진짜 잘생기고 남자답고 잘해요. 덱스나 권유를 제 라인으로 지금 넣고 싶네요. 잘생기고 진짜 잘생기고 잘생기고 너무 좋은 것 같아요. 예. 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 모르겠어요. 지금 녹화가. <웃음> 머리 뒤통수 냄새 맡고 있는 게 잘하는 건지 회의는 한 건지 지들끼리 얘기하고 그냥 쪽방에서 한 건지 모르겠어요. 아무튼 모든 건 결과가 얘기해 주는 거니까 결과를 봅시다. 오. 혹시 하기 싫으신가요? 아니 아니 하, 하고 싶진 않아 아니 아, 하기 싫진 않아요. 근데 제대로 하는 건지 그게 걱정이에요. 이건 내 이름을 걸고 하는 거잖아요. 지 이름 걸고 하는 거 하면서 짜증을 내는 건 또라이 또라이. 지 얼굴에 짐 매는 거잖아요. 그러니까 하기 싫다 이런 생각은 없어요. 무도 때는 좀 싫었어요. 왜냐면 무도 때는 이제 지분이 나뉘는 경우가 많이 있었거든요. 열심히 해봐야 남 좋은 일 시킨다 생각도 가끔 들고 막상 그때 돌아가도 저는 열심히는 안 했을 것 같아요. 똑같이 했을 것 같아요. 예. 실물이 가장 예뻤던 남녀 아이돌은 누구인가요? 제가 본 사람 중에서 제 기준으로 가장 예뻤던 친구는 에스파의 윈터 같아요. 어, 윈터가 딱 봤을 때 실존에 있기 어려운 인물이에요. 남자는 제로 베이스 원의 유진이, 유진이. 나는 유진이가 제일 마음에 들었어요. 예뻤어요. 그래서 농담으로 하고 민서야, 너도 저런 남자 만나라. 그랬더니 투바투 얘기하더라고, 투바투. <웃음> 어, 애가 심지가 있어요. 자기는 투바투래요. 어, 애가 강단이고 심지가 있어. 샤워할 때 머리부터 감으세요, 몸부터 닦으세요. 머리부터 밑에 바닥을 봐요. 머리카락 몇개 빠졌나. 아, 또 날라간다. 아, 나 진짜. 네, 저 빡빡으로 밀겠습니다. 차라리 빡빡으로 밀면 은 대래 신경을 더안쓸것 같아요. 빡빡으로 밀면 은꼭 뿔티 안경을 써야 돼요. 그래야 뭔가 좀 아트하는 사람처럼 보여요. 
평균적으로 보세요. 머리를 다 밀면 항상 안경을 뿔티 안경 두꺼운 걸 써요. 경호원 사람이 이거 나왔어. 왜 그러지? <웃음> 경호는 그 대신에 인상이 안 좋잖아요. 한경호 이사랑 다니면 은 어디 가면 은 사진 찍어달라는 말을 잘안 해요. 예. 옆에 있으면. 한결 편해요. 심을 생각도 있어요. 머리 심는 거는 이제 라이브로 여러분께. 원해요? 원해요? 예. 가장 애착이 가는 별명과 특히 싫은 별명이 뭐예요? 라고 하셨는데 전 거성이란 말이 되게 좋아요. 왜냐면 제가 만든 거지만 그레이트 박이라고 해서 그게 이제 집하게 된 거거든요. 저는 변명구가 좀 싫어요. 해충이잖아요, 해충. 메뚜기는 해충은 아니잖아요. 변명구는 좀... 지금도 집에 가고 싶은 거 아닌가요? 라고 하셨는데 지금은 딱히 들어가고 싶지 않아요. 지금 참여할 시간이고 아무도 없어요, 집에. 그래서 좀 이따가 가족들 들어올 시간에 들어가고 싶어요. 두 시간만 같이 있어주면 안 돼요? 부탁드릴게요. 뭐 많이 힘들겠지만 두 시간만 같이 있어주면 제가 커피 살게요. 내가 생각해도 이 드립은 정말 천재 같다고 생각하는 게 있나요? 라고 하셨는데 저는 무한도전할 때 메뚜기가 좀 가만히 좀 계세요 그랬는데 가만히 있지 않습니까? 그랬는데 입 가만히 있으라고 입! 그거. 지금 생각해도 나밖에 할수 없었던 유재석을 그렇게 할수 있는 건 나밖에 없었어요. 죽었구만은 중요한 건 꺾여도 그냥 하는 마음. 그건 당연한 거 아닙니까? 매일매일 사는 게 꺾이는 건데 매일매일 사는 게 꺾이는 거예요. 매일매일 꺾이지만 그래도 그걸로 빨리 잊어버려야 돼요. 내가 꺾였나? 바로 시작해야 됩니다. 예. 자주 꺾이니까. 예. 일 잘하지만 싸가지 후배. 착하지만 일머리 없는 후배. 하나, 둘, 셋. 일 잘하고 싸가지 없는 후배가 전 낫습니다. 일단 일을 너무 잘해놔야 돼요. 일을 잘하면 좀 거만해도 인정할 수가 없는 거예요. 방송이라는 게다 그런 거 아닙니까? 늦게 오고 게을러도 너무 재밌으면 데려오는 거예요. 옛날에 그런 분이 있었잖아요. 닭재훈. <웃음> 재훈이 울까지도 모르는데. 닭재훈. 이제는 1인자로 생각하시나요? 네, 생각합니다. 이쪽 분야에서는 저만의 또 색깔을 가지고 버티고 있기 때문에 다른 사람 겹치지 않고 저는 이제 1인자로 생각합니다. 예, 자신 있습니다. 잠깐의 1인자보다는 영원한 2인자가 낫네. 뭘 나, 나 개뿔이 나. 그냥. 퇴근 후에 집에 딱 도착했을 때 루틴 궁금합니다. 오늘 들어가 봐야 알겠네요. 매주 바뀌어가지고. 이따 들어가면 은 카라가 굉장히 잘 반갑게 맞이해줘요. 아무도 안 내려오, 내려오지 않아요. 저녁을 일주일에 한두번 정도 같이 먹고요. 서로 바쁘니까. 가끔 한 명이 늦게 오고 한 명이 다이어트를 하면 혼자 밥을 먹어요. 따신 밥을 혼자 먹을 때가 가장 슬퍼요. 하지만 항상 카라는 저를 반겨줘요. 아, 최근에 뜨거운 키스는 안 했어요. 아, 마지막 키스도 지금 기억이 잘안 나요. 한 4, 5년 됐나? 오, 그렇지. 니 누가 그렇게 돼요. 17년 된 사람도 봤어요, 17년. 다 그렇게 된다. 지금 가장 먹고 싶은 거는 좀 당이 떨어지네, 당. 아, 그게 맞아. 나이 먹으니까 당이 떨어져. 달달한 거뭐 없어요? 좀 달달한 거. 이게 뭐야? 풀무원에서 만든 대만식 두유 푸딩입니다. 대만식 두유로 만든 푸딩. 어, 두유 다 좋아하는데. 앞에 다, 다뤘지? 광고한다고. 그럼요. 어, 여기 그래. 여기 달려있어요. 어, 그래, 그래, 그래. 예쁘다. 이거. 나 진짜 이거 솔직히 얘기한다. 음. 진짜 맛있네 이거. 굉장히 부드럽고 고급 간식 같은데 고급. 레스토랑에서 밥 먹고 나면 마지막에 이런 거 주지 않나요? 이게 커스터드 맛이라고 합니다. 음, 음. 이게 뭐예요? 흑당 소스거든요. 와 흑당 좋아하는데. 음. 아 이거 괜찮네. 이거 내가 가져간다. 네. 푸딩만은 이제 칼로리가 70칼로리인데 상당히 괜찮은 거죠. 보통 음료수 하나만 먹어도 100이 넘어가는데. 당추. 이거는 제가 챙겨갑니다. 꼭 챙겨달라고 하면 누가 몇 개를 빼요. 아, 매니저가 좋아. 너, 너 네가, 네가 빼돌리는 거 아니지? 아, 좀 좋아진 것 같아요. 기분이 좋아지셨네. 예, 예, 예. 북어국. 탕은 북어국인데 거기 동태탕, 강추, 이틀 연작도 간적 있어요. 너무 맛있어, 거기는. 경호 이사랑 같이 가서 세개 시켰어요. 한 덩어리씩 더 먹으려고. 국물 다 마시고. 아, 9천 원, 9천 원. 아, 나 내일 또 가야 되겠다, 거기. 제가 제일 좋아하는 과일은 딸기. 과자? 피낭시에. 먹태깡 먹어보고 싶어, 먹태깡. 궁금하니까. 먹어볼 수가 없대요. 나중에 구해올게요. 네가 뭔 힘이다 구해와. 아... 이거 한 시간짜리인데. 원지과 수신이 있어야 됩니다. 귀가 얇으면 안 돼요. 상가가 여기 돈이 된대, 그럼 뭐 우르르르 몰리고 오피스텔이 돈이 되는 거 우르르 몰리고 그러다 다 까먹어요. 내가 잘할 수 있는 그런 재테크나 투자 방법을 정확히 알고 최소한 10년 장기 플랜이 필요하다. 선배님만의 재테크 방법이 있나요? 저는 특별히 재테크를 하진 않아요. <웃음> 사랑이란 무엇일까요? 라고 하셨는데 <웃음> 하... 이거는 숙제다. 사랑하지 않고 인간이 살수 있을까요? 사랑 없이는 살수 없어요. 예. 이별은 어떻게 극복하나요? 이별은 시간이 약이에요. 
근데 중요한 건그 시간을 어떻게 보내느냐가 중요한 거예요. 바쁘게 보내는 게 굉장히 좋아요. 이거는 동서고금을 막론하고 정답입니다. 퇴사할지 말지 알려주세요. 일단 확실한 건 팀장님이랑 안 맞습니다. 팀장이랑 맞는 사람 한 명도 본 적이 없어요. 아, 다안 맞아. 안 맞는 게 팀장이에요. 맞으면 이상한 거예요. 퇴사하지 마세요. 그리고 말이 앞서면 안 돼요, 말이. 아이, 때려쳐야지. 아이, 관둬야지. 듣는 사람들이 굉장히 기분이 안 좋아요. 제가 그러고 다니니까 알겠죠, 왜 그런지. 힘들어서 못 해먹겠네, 정말. 더러워서 못 해먹. 인생 마이웨이로 사는 법. 어떻게 남을 신경 안 써서 살죠? 남을 신경 안 쓰면 은 남한테 피해를 주는 거 아니에요? 남한테 절대로 피해를 줘서는 안 됩니다. 운동을 하다 보면 은 커피잔 두 개가 고사란히 벤츠에 예쁘게 놓고 안 치고 가는 사람도 있어요. 사람으로서 기본이 안된 짓을 하는 사람들이 많아요. 예. 그리고 저는 그 얘기가 되게 되게 싫어요. 청소하시는 분들도 먹고 살아야 되니까 버리는 거 이런 얘기 한, 하는 거 들어본 적 있죠? 그러면 야 잘됐다 여기 청성 교도소에 교도관들 놀고 있는데 너좀 너 사고 치고 들어가서 좀 있어라. 똑같은 얘기잖아요. 그거는 말이 안 되는 거예요. 그래서 마이웨이로 살되 남한테 피해를 줘선 절대로 되, 안 된다. 와... 저는 눈치코치 보더라도 빨리 끝나는 데 다닐 것 같아요. 옛날에 묻어보면 알잖아요. 좀 편하고 탄광 들어가서 하루 종일 있을래? 아니면 육삼 빌딩 닦고 빨리 갈래? 전 육삼 빌딩 닦고 빨리 갔잖아요. 그게 나아요, 저는 차라리. 어딜 가도 눈치코치는 봐요. 차라리 잠깐 참고 말지. 그런 게 저의 어떤 사고방식입니다. 예. 무도에서 다시 하고 싶을 정도로 기억에 남는 프로젝트 있으신가요? 무도 멤버들이 그대로 모여서 돈가방을 갖고 투어를 한번더 했으면 좋겠어요. 진짜로 사람이, 사람이 돈을 보니까 돌더라고. 근데 천 원짜리 그런데도 그런 돈을 보니까 사람이 리얼이 생기는 거야. 와 진짜 장난 아니었어. 너무 재밌었어. 돈가방을 갖고 튀어라 시즌4 여러분 기대해 주시기 바랍니다. 아직도 태호 PD님이랑 연락하시나요? 어, 하죠. 예, 가끔 문자 오고 제가 전화하면 안 받고요. 태호가 일방적으로 문자가 와요. 형님 잘 봤어요. 축하드려요 이렇게. 정영돈 씨도 요즘 잘 계실까 이용 하셨는데 한 2주 전에 밥 먹었는데 너무 잘 지내고 있고 우리가 예전에 봤을 때보다 살이 많이 빠졌어요. 그때보다는 훨씬 좋아졌어요. 좋아요. 건강 상태는 저보다 더 좋은 것 같아요. 민서가 연예인 한다고 하면 시킬 건가요? 예. 안 시킵니다. 아빠가 하는 거로만 만족하길 바랄 뿐이에요. 예. 민서도 아빠가 더 열심히 연예인 하길 바래요 <웃음> 만약에 민서가 남친을 데리고 온다면 첫 마디는 재밌게 놀아라. 예. 결혼은 안 된다 얘기할 것 같아요. <웃음> 프랭카드를 붙여놓으려고요, 집에다가. 어, 남친 반가 환영합니다. 단 결혼은 안 됩니다. 예. 그럼 민서가 결혼할 나이가 되면 되게 좀... 마음이 좀 울컥할 것 같아요. 예. 때가 되면 또 좋은 짝을 만나는 건 당연한데 아직은 뭐 아직 멀었어요. 아직... 경호 매니저와 시더 코디가 명성과 너무 오래 일하는데 이유가 뭔가요? 라고 하셨는데 그 나도 왜 이렇게 오래 하는지 모르겠어요. 시더기도 한 지금 98년? 시더 코디는 난리나게 재밌대요. 저만 가면 말을 안 해요. 코디들 사이에서 코미디언이래요. 굉장히 재밌대요. 근데 저만 있을 때말 한마디도 안 해요. 오늘도 인사도 안 했어요. 오늘도. 경호 매니저는 저랑은 진짜 뭐제 친동생이나 다름없죠. 앞으로 매니저를 형 이유는 안할 거라고 할 정도니까. 그리고 저도 두 친구는 뭐 그냥 가족처럼 생각하고 더 잘하는 친구도 본적 없고 오래 해주는 것 자체가 너무 고맙죠. 호바오 동생이 생기신 거 아시죠? 동생은 이름이시라고요? 글쎄요. 이거는 좀 돈을 주고 맡겨야 될것 같은데요. 예. 가나바오 이런 거 하면 안 돼요? 가나바오? 가나바오, 다라바오. 예. 가나, 다라마처럼 가나바오, 다라바오. 예, 이렇게. 우리나라 정세에 맞고 아니면 백두바오, 할라바오도 되고요. 아니면 뭐 이모바오, 고모바오. 지금부터 10분간 낮잠 주무셔 주세요. 낮이 아닌데요? 지금 저녁인데요. 못 자겠습니다. 다음. 명수님, 저 이번 주에 생일이에요. 생일 축하 노래 불러주세요. 어떻게 하면 명수님처럼 노래를 잘 부를 수 있을까요? 저처럼 잘 부르면 두 성을 쓰시면 돼요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 그죠? 사랑하는 게스님의 생일 축하합니다. 두성 나. 그치니 바짝 뜰 거예요. 여기 산소가 좀 부족한 것 같아. 좀 어지러운데? 강철의 연금술사의 박명수님 닮은 캐릭터가 있어서 SNS에서 난리가 났는데 분장하실 생각 있으신가요? 라고 해서 한번 볼까요? 야, 이게 뭐 닮은 거야? 아. 이게 어디 아니 이게? 아, 저랑 안 닮았어요. 어, 비슷한 것 같은데? 아, 근데 감사합니다. 그냥 카스마 있네요. 예. 마음에 들어요. 명수 형, 할명수 영상 조회수 잘 나오면 성과금 있나요? 예, 없습니다. 성과금 없고요. 자진 회식. 자진 회식으로 위를 달래줍니다. 통장을 달래주지도 못해요, 예. 저는 솔직히 더잘될줄 알았어요. 제 생각은 지금 200만 정도 갔어야 돼요. 
네, 제작진이 좀 부담하는 노력이 좀 있어야 되지 않을까. 다들 얼굴빛이 좋아요. 더 열심히 해야 될것 같습니다. 아... 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 이건 뭐라고 말할 수가 없어요. 라디오쇼 애청자하고 할몽수 구독자는 또좀 다르더, 다르더라고요. 어떻게 네. 달라요? 사람이 달라요. 그래서 어떤 게더 낫다고 말할 수가 없어요. 두개다 좋아요. 이 질문을 한 애가 문제예요. 이것도 선택하실 수 없으신가요? 100억이요. 지금 제작진에게 얼마나 만족하시나요? 저는 뭐 만족합니다. 뭐 굉장히 만족하고 있는데 뭔가 조금 더 새로운 그런 좀 아이템 좀 생각했으면 좋겠어요. 예. 사비로 양평 쪽에 개성리라도 좀 다녀오세요. 왜요? 가서 회의 좀 하세요. 여기서. 오랜만에 군, 군 특집 한번 해보고 싶어요. 군 특집. 탱크 부대, K2 전차 부대 한번 해보고 싶어요. 아 진짜 저는 밀리터리 진짜 한번 해보고 싶어요. 네, 적어놨어요. 보고 싶어요. 진짜 방산. 탱크. 네, K-방산. K-방산. K-방산 한번 해보고 싶어요. 제 꿈이에요, 제 꿈. 그냥 보고 싶어요. 명숙 꿈? <웃음> 명숙에게 깨스란 부모, 형제 같이 소중한 분이에요. 백일장 같은 거할때 오시는 거 보면 참 몸을 내 몸을 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 왜날 좋아하는지도 모르겠고 여기까지 힘들게 오잖아요. 얼마나 고맙냐고요, 그거는. 돈 걷자고 하는 걸할때 내가 웃겨가지고 더큰 장소에서 하려면 여러분들 17번 도와주세요. 그러니까 뒤에서 어떤 분이 돈 걷읍시다 그랬어요. 아니야, 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 아니야. 그 말, 얼마나 말이라도 고맙냐. 그렇게 좋아해 주신 여러분이 계시니까 너무 감사하지. 200만 대좀 크게 합시다. 200 바다양자 2 만들어가지고 아, 2행시, 3행시 이제 갔어요. 무! 무조건 다 해주니까 내가 물! 좋았어요. 그렇게는 발전하는 거예요. 저는 원래 물주로 가려고 그래요, 물주. 물로 보이냐 좋았어요. 그래도 좋았어요. ISTP랑 왜 연애를 하고 싶어? 되게 힘들 텐데. 혼자 있는 거 좋아하고 계획적이지 않고 좀 별로 안 좋지 않을까? 그냥 연애를 하지 마세요. 당분간 혼자 지냈어요. 성격도 바뀌고 이상형도 바뀌거든요. 그러니까 좀 혼자만의 시간 좀 가지세요. 부탁드릴게요. 저를 아세요? 몰라요. 나 여기 어디인지도 몰라요, 지금. 형, 궁금한 거 하나도 없는데 어쩌죠? 이제 헤어질 때된것 같아요. 게스분들에게 물어보고 싶은 질문이 있으신가요? 저는 생일 때 파티가 없나요? 왜 커피차가 안 오죠? 전혀 오질 않습니다. 그냥 궁금해, 보여, 보내달라는 거 아니야, 안 받아요. 근데 왜 생일 때 이건 어떻게 된 건지 이유를 좀 적어주시기 바랍니다. 왜? 그렇지 않아도 제, 생, 제 생일이 더 다가오네요. 절대로 받지 않습니다. 예, 아무도 안 받는데 그거 궁금합니다. 예, 진짜 그거 궁금해요. 빙수야, 파 빙수야 사랑해, 사랑해 네, 드시죠, 예, 예. <웃음> 감사합니다. 구독하란 말이야! 감사합니다. 뭐야, 지금!